Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles, hoy estamos en lo que no se ve, acá en la subida a la avenida, a la avenida Universidad, esto es lo que te lleva ya a la Universidad de la Ciénega y a Colinas El Paraíso. Hacia Colinas El Paraíso, pues bueno, ya había unos foquitos, pero hacia aquí abajo, pues nomás por las luces que ves y eso que apenas está anocheciendo, anocheciendo, pero bueno, hoy nos invitaron a ser testigos de este evento, que ya es la inauguración de la iluminación de esta parte de la avenida La Universidad. Vamos a ver qué autoridades están. Se me hace extraño no ven al rector. Quizás porque ya ande de vacaciones, pero bueno. El día de hoy, vamos a dejarte México, el evento. Nuestras autoridades municipales nos acompañan. Nuestras autoridades municipales estarán encendiendo estas luminarias para la prosperidad de esta colonia y todos los que por ella transitan y además radican en este lugar. Vamos a dar un fuerte aplauso a todos y a todas esta noche, por favor. Gracias por acompañarnos. Y como Gracias. siempre lo digo, pues la mejor Gracias. opinión es la tuya. Hoy, pues sí se ve muy oscuro. <risa> se está iluminando con, con los faros de la camioneta. Ahí está, pero sí está muy, muy oscuro. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a ver cómo, cómo queda. Y por acá, pues bueno... Las familias que viven aquí en Colinas, el paraíso y funcionarios municipales que se encuentran aquí. Por allá no se alcanzan a distinguir las caras, pero aquí estamos en vivo. Así que, pues bueno, como siempre lo decimos, la mejor opinión es la tuya. Así que vamos a ver cómo quedó esta iluminación y vamos a escuchar el mensaje que tienen para todos ustedes. Bueno, no se alcanza a distinguir, pero por ahí está también a un lado del de presidente que viene de blanco.
por otro vehículo o alguna persona que les pueda sacar en algún susto o algo. Entonces, nosotros queremos agradecer por haber confiado al pendiente de la gente. Y además, yo sé que vienen más cosas buenas para esta colonia. No, no es el momento, pero quiero también agradecerte que gracias a su apoyo, más de 34 familias vamos a tener el beneficio de tener nuestras escrituras. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bien contentos todos los colonos. Sí, nosotros también es, estamos, estamos muy contentos, estamos muy alegres, créanme. Esto no, no fue nada fácil. Creo que ah, iban pasando los meses y como todos, en algún momento se pensó o pensaron que pues iba a pasar otra administración más pero yo creo que con hechos no con palabras se ha demostrado que esta administración que encabeza mi esposo al que amo, al que respeto les ha cumplido y ha cumplido el trabajar por Jiquilpa el hacer cosas para los jiquilpenses para diferentes colonias y para las comunidades a lo mejor no puede mejorar todo lo que se necesita en una colonia o en una comunidad pero sí está dejando huella en su administración en cada una de las partes de nuestro municipio y eso se logra no nada más con las puras ganas de hacerlo y no nada más con las palabras y decir que se tiene que hacer algo se tiene que trabajar gestionar y poner todo el amor y todo el compromiso para que esto sea posible. Y yo por eso reconozco al equipo de trabajo que tiene, a cada uno de los departamentos, a los regidores que le han apostado a apoyarle, a estar con él y ayudarle para que todas las gestiones que él está haciendo lleguen a beneficiar a las familias jiquilpenses. Así que enhorabuena, felicidades y un aplauso para todos los jiquilpenses, porque este es un hombre de todos. Gracias. Gracias, licenciada Nayeli Mora. También quiere hacer uso de la voz la licenciada eh, la ciudadana Dolores Guerra, quien es vecina de esta colonia y que quiere un mensaje para las autoridades. Y la gente que nos acompaña esta noche a nombre de los vecinos y las vecinas. Adelante, señora Dolores. Sí, buenas noches. Aquí, están todo, eh, aquí estamos todos los, este, los ciudadanos. Y este, pues darle las gracias. Porque gracias a ustedes que vamos a tener que eh, le faltarían las rayas. Pues, si rayas divisoras para, para los carros. Para acá de los carros. La raya divisora, la que divide de los carros, la raya divisora. Bueno, pues aquí estamos todos presentes dándole las gracias a él, porque gracias a su gestión, pues ya vamos a tener la luz. Y para que nos pues si no hay que problema, o que nos paren, o que nos salen en el camino. Y pues muchas gracias. ¡Bravo! Señoras y señores, es momento de escuchar el mensaje de quien sin duda se ha preocupado por la, sobre todo, seguridad 
de los y las ciudadanas que aquí a diario transitan, tanto de muy, muy madrugada como de noche también. Sabemos la importancia que para el doctor Elías, quien visitó desde siempre este lugar, hoy es una realidad esa solicitud que tanto le hacían al presidente municipal. Por seguridad de todas y de todos las familias que aquí habitan, escuchamos el mensaje del doctor Elías Barajas Bautista, presidente municipal de Quiquilpan. Gracias, muchas gracias, muy buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bien contentas y contentos, ¿verdad? Sí. Agradecer a cada uno eh, de los que nos acompañan el día de aquí, el día de hoy, pues estoy muy contento. Saludo a todos los medios de comunicación, a la gente que nos está viendo, un saludo enorme, a todo el equipo de trabajo, a la arquitecta de obra pública, al secretario, a la vecina de aquí, a la señora Mayra, a todos los regidores, a la síndica que están el día de hoy con nosotros, a la señora Mayra también, son también Mayra, ¿verdad? Y a la otra vecina también que tomó la palabra. Pues, de verdad contentísimo de el día de hoy poder dar esta inauguración tan importante donde efectivamente años y años y años y años y este tramo, pues tan importante, donde viven tantos queridos vecinos quiquilpenses que transitan, van a su trabajo, salen de su trabajo y que sobre todo, pues el peligro que esto implica. El caminar, el andar en esta boca de lobo, que es más de un kilómetro, ¿sí? casi kilómetro y medio, donde pues son temas de seguridad tan importantes, de seguridad para nuestras familias, de seguridad para los estudiantes, de seguridad para nuestra gente. Se pueden inventar muchísimas cosas donde pues hay problemas con los límites territoriales y que hay problemas y que hay problemas. Y esos no se van a acabar. Mas, sin embargo, es nuestra obligación ver por nuestra gente. Y ustedes, colonos, son nuestra gente y estamos para trabajar por ustedes. Y lo vamos a seguir haciendo con mucho cariño. El día de hoy, recuerdo que cuando venimos en campaña, me dijeron, oye, doctor Elías, pues, prométenos la inundación y las eh, escrituras, la carretera, y les dije muy claramente, pues que no les prometía nada. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo vas a ganar así? Le dije, tenemos un pueblo totalmente devastado y no sabemos cómo podamos ir levantando nuestro pueblo si es que ustedes me eligen. Y bueno, yo tengo eh, que agradecerles mucho también y que poco a poco vamos a ir trabajando en las diferentes colonias, en los diferentes sectores y que esto pues es una muestra de que cuando se quiere, se puede. Es un gran ejemplo. Después de más de 15 años, esta boca de lobo totalmente oscuras que no podemos ver a 3, 4 metros y que hoy a base de sacrificio, de esfuerzo, de estar tocando puertas en Morelia, hoy es una realidad. Los proyectos no se obtienen estando sentado en el escritorio. Se obtienen trabajando, se obtiene haciendo todo una, un trabajo con todo el equipo que esto implica, ir a tocar puertas para que se pueda aprobar este recurso. Yo quiero agradecerle a todo el equipo de obra pública, a todo el equipo del ayuntamiento que ha intervenido en todo lo que hemos hecho, porque todos hemos intervenido muchísimo, pero sobre todo, ¿sí?, a mi esposa que siempre también me acompaña y anda conmigo y eh, muchas veces muy tarde, de noche, pero siempre nos venimos con buenas noticias. Agradecer al gobernador del estado, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, que nos ha apoyado mucho a Jiquilpan, a todos los jiquilpenses y que sobre todo sé que nos va a seguir apoyando, pero esto es ir a tocar puertas, porque se nos olvida. Se nos olvida y hay tanta carga de trabajo que a veces se nos olvida una cosa, 
pero si estamos ahí insistiendo, sabes que ya rara Jiquín cuando ya no me lo quito de encima. Y eso es lo más importante, trabajar para nuestra gente, para nuestro pueblo y que estamos haciendo cosas que desde hace muchos años no se veían. Hoy esta iluminación es una de ellas. Las escrituras que promesas, promesas y que solamente les quitaban dinero, los asustaban y que si no les van a quitar la casa, nadie les va a quitar su casa, señoras y señores, nadie, es suya. Estamos gestionando para que puedan tener ya esas escrituras, ya esto, sí, tiene muchos años queriéndolo conseguir. Gracias a las amistades, gracias al gobernador, hoy ya también va a ser una realidad en estos próximos días, entregarle sus escrituras totalmente gratis, porque desde un inicio, lo comentaron, lo comentaron, que si se podía gratis, les dije, sí se puede, pero no sé cuánto tarde también este proceso, si ustedes las quieren ya, nos están abriendo las puertas en el gobierno del estado, cuesta tanto, por medio de un notario del estado con ellos, y el que quiera. Pero fíjense, cómo Diosito nos quiere mucho. ¿sí? Inmediatamente también vimos la forma, procesos que tardan mucho tiempo y que ustedes lo saben, vueltas, papeleos y vueltas, cuando hay la disponibilidad, cuando hay la amistad y cuando se quiere apoyar, y agradezco nuevamente al gobierno del estado y al gobernador, a la arquitecta Gladys Bucanda y también al director de la vivienda, nuestro amigo, este... ¿Cómo se llama? Andrade. El director Andrade, este, pues inmediatamente nos apoyaron y que... Ya, ya están por salir esas escrituras y que ya hoy también es una realidad. Decirles que vamos a seguir trabajando para que tengan mejores condiciones de vida, mejores condiciones para nuestra gente, para nuestra familia, porque la familia es lo más importante. Y por eso estamos trabajando con mucho amor a mi hijo. Nos pueden criticar, que nos sigan criticando. Si nos critican porque estamos trabajando y estamos bajando recursos, estamos haciendo obra, estamos haciendo calles, pues que nos sigan criticando porque lo vamos a seguir haciendo. Y esto es lo mejor de todo. ¿Sí? Y bueno, eh, en esta parte quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar, por confiar en su servidor, en este equipo de trabajo joven, pero con muchas ganas de sacar nuestro pueblo de vuelta. En verdad, muchísimas gracias y vamos a seguir trabajando con mucho cariño para Jiquilpan y todas las familias jiquilpenses. Un abrazo a todos. Y vamos, y vamos a prender la luz porque no nos vemos. Bueno. A ver. Va, ¿Hacemos el conteo? Sí. Vamos a apagar la luz para que se vea entonces. Vamos a contar del 10 al 0. Del 10 al 0. Y bueno, se prometió que una Navidad iluminada y así será. Gracias al esfuerzo del gobierno municipal, a las gestiones múltiples que ya escuchábamos de viva voz del doctor Elías Barajas Bautista, presidente municipal de Jiquilpan. Señoras y señores, nos disponemos a contar, dice, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y ahí está la iluminación, señoras y señores, 47 luminarias para la prosperidad de esta colonia, de esta avenida universidad. Y también para toda la comunidad estudiantil de la Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán de Campo. Y con esto el gobierno se haga el pacto con todos y todas las eh, amigas y amigos que viven y habitan en esta colonia.
Bien amigos, pues bueno, ahí está ya la inauguración, has escuchado el evento, en la mejor punto de vista es el tuyo, nosotros solamente te hemos informado hoy aquí lo que ha acontecido en la entrada en la avenida Universidad. Así que... Muchas gracias doctor Elías Barajas, en el cual agradecemos la iluminación de aquí de esta colonia, de la entrada, en el cual también damos la invitación para que pasen a tomar una tostadita de agradecimiento con mucho cariño, mucho corazón, sinceramente de tu parte de aquí de los colonos. Bueno, ahí está, nos están invitando una tostadita. Así que, pues bueno, no vi quién nos invitó, pero ahí está. La mejor opinión, el mejor comentario es el suyo. Así que, así que, ahí están las luminarias, 48, 48 luminarias LEDs. Así que, pues bueno, ya ahí están. Esta avenida universidad es justo la mitad, justo la mitad hasta lo que viene siendo allá la Universidad de la Ciénega. Esperemos que pronto se ilumine hasta allá. Así que, pues, el mejor comentario es el tuyo, Carlos Flores, desde Jitsau. Bueno, justo en el límite entre Jiquilpan y Zaguayo, hasta donde se quedó en aquellos años atorado ahí el trámite en esta zona que se ha llamado ya ahora zona conurbada Jiquilpan-Zaguayo. ¡Vámonos! Hasta la próxima.